নমস্কার আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে দিশা শুরু করছি সংবাদ শিরোনাম মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জন্মস্থান বটদ্রবায় উচ্ছেদ অভিযান 985 বিঘা জমি উদ্ধারে 6000 পুলিশ চাকাই পিষে বৃদ্ধের মরদেহ 10 কিলোমিটার টেনে নিয়ে গেল উইঙ্গার সুপ্রাকান্দির জাতীয় সড়কে ছড়িয়ে যায় মরদেহের রক্তাক্ত অংশ রামকৃষ্ণ নগরে 5 কোটি টাকার হেরোইন আটক গ্রেফতার তিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে সংসদে সরব হলেন সাংসদ কৃপানাথ মালা এবারে বিস্তারিত খবর রাজ্যে সবচেয়ে বড় উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে বটদ্রবায় প্রায় নশো পঁচাশি বিঘা জমি জুড়ে এই উচ্ছেদ অভিযান চলছে আজ সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এই অভিযান চালানো হয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থানকে অবৈধ দখলদার থেকে উদ্ধার করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সরকারি সূত্র থেকে ছ হাজার পুলিশ এই অভিযানে নেমেছে বলে জানান নগাওয়ের পুলিশ সুপার আজি আমি দুটা জায়গা ঠিক করেছো এটা কিমানখিনি আগবাড়ব পড়ো আমার প্রায় সিক্স হান্ড্রেড প্লাস ফোর্স পার্সনেল আছে আসাম পুলিশ বেটালিয়নের তিনগী কমান্ডেন্ট আছে ইন্সপেক্টর ডিএসপিজ আছে আমার প্রথম প্রথম মতো উইথ লাঠি পার্টি আমার ম্যাক্সিমাম মানুষখিন উইথ লাঠি আছে আমার গ্যাস পার্টি রাখা হয়েছে রোগ পার্টি রাখা হয়েছে রেসকিউ টিম অ্যান্ড ফায়ারিং পার্টি বাট আমি মোস্ট প্রবলি উই উইল নট হ্যাভ টু ইউজ এনি ফোর্স আমার খুব ভালকে কোপারেট করেছে মানুষ আমি যেহেতু লাস্ট তেরো তারিখের পর আমি ইয়াতে আসু আমার ফোর্সখিন ইয়াতে ক্যাম্প করে আছে তেতার পরে ফ্লেগ মার্চ চলি আছে কালিল আমার গোটেখিন কাম হয়েছে আর এই ফ্লেগ মার্চর সময় বহুত আগতিয়াকে জাননী দিয়া গেছে আমি জানাইছো যে আমি একু ভাঙিব বিচার নাই আর তেনকে নিজে নিজে নিজের হেরিবর উঠাই লো গেছে আজি আমি ছটা বজার পর উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ করছো এটালেক শান্তিপূর্ণভাবে চলি আছে আর যাকালি শান্তিযান বজার প্রায়খিন দোকানী ওলাই গুছি গেছে গতি মানে ভাবো এটা বিশেষ একু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নাই সোমবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে করিমগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস ও রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি নীলবজ্যোতি নাথের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণনগরের কদমতলার পাশে একটি ডিআইপি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ তিনজন পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ গাড়িটি মিজোরাম থেকে আসছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায় গাড়িটিতে ভাঙা লোহা টিন ইত্যাদির ভেতর থেকে হিরোইন গুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ মোট পঞ্চান্নটি ছোট সাবানের বাক্সের মধ্যে সাতশো উনচল্লিশ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয় যার বাজার মূল্য আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা হবে বলে জানান রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি ধৃতরা হল করিমগঞ্জ জেলার খাগাইল গ্রামের আব্দুল হাসিদ জুবের আহমেদ ও জামির উদ্দিন এদের কাছ থেকে নগদ এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকাও উদ্ধার করে পুলিশ মঙ্গলবার এদের করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান ওসি নেতৃত্ব চলিছে অভিযান আর অভিযানকালত আমার ইনপুট আছে যে এখন গাড়ীত মিজোরামের পর সাসপেক্টেড হেরোইন লো আছে আর সেই মর্মে আমি কদমতলাত আমি গাড়িখান আমি পাও আর পরামর্শায় আমি যেহেতু গাড়িখান স্ক্রেপ লো আছিল ভঙা ছিঙ বস্তু আর সেইভাবে আমি থানাত লো আমি ভালকে তালাশি চলাম ইন প্রেজেন্স অফ উইটনেসেস তারপর তালাশি চলাওতে আমি পাঁচপন্নটা সাবুন কেসত সাসপেক্টেড হেরোইন পাইছো আর টোটেল ওয়েট হয়েছে সেভেন থার্টি নাইন গ্রাম আমি উদ্ধার করেছো সংসদের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে সোচ্চার করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা সাংসদ কৃপানাথ মালা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের রংপুর সহ হাইলাকান্দি জেলার কচুরতল লাইলাপুর সীমান্ত এলাকাগুলির বিবাদের অবসানের জন্য সংসদ ভবনে স্পিকারের মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান এছাড়া এই দুই জেলার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্যারামিলিটারি ক্যাম্প নির্মাণের জন্য সংসদে দাবি জানান কৃপানাথ মালা आपने मुझे चांस दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज जो है वो आसाम का एक लास्ट पार्ट में है सात चारों तरफ बॉर्डर ही है इधर बांग्लादेश मिजोरम त्रिपुरा का बॉर्डर है और मिजोरम में बीच बीच में आसाम से झड़प हो जाता है लैंड डिस्प्यूट लेके और वहाँ पे कोई कैंप नहीं है पैरा मेडिकल ये पैरामिलिटरी का तो मैं आपके माध्यम से मंत्री को अनुरोध करूँगा कि दो तीन पॉइंट हैं एक हाइलाकानी जिला है मेरा वहाँ लैलापुर है कचूरथल है 
करीमगंज में जैसे आपका रातावड़ी क्षेत्र है वहाँ पे रंगपुर है पात्रकांति में मेडली है और बांग्लादेश भी है तो माननीय सभापति महोदय आपसे मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे दो तीन कैंप बनाए जाए जो हमारे डिस्प्यूट जो होता है तब कम से कम शांति बना रहे कुछ दिन पहले ही मिजोरम और आसाम से झड़प हुआ तो आसाम के भी पुलिस और मिजोरम का पुलिस भी मारे गए तो शांति बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा की कुछ कैंप वहाँ बनाए जाए धन्यवाद मरदेह देखे शिवड़े उठे प्रत्यक्षदर्शी पुलिस रास्त छड़िए थका देहर विभिन्न अंश उद्धार कर उत्तेजना देखा देभत्स दुर्घटन हतबाक हो जा सबाई रास्तार धारे स्टान्ट करते गए हायलानी पांच जन जुवक के शिलचरे धरा है तरह स्टान्ट वायरल भिडियो सूत्र धोले पुलिस ए ग्रेफ्तार कर हायलान पुलिस सूपार नवनीत महंत मान स्टान्ट प्राय देख निजे दुर्घटना घटे निजर रास्त गई थका मानुक दुर्घटनाग्रस्त कर किसान मानु देखी सोशियल मीडिया तो निजर किसान पोस्ट दी थे स्टान करूँ आम कबाक जो प्रयोजन है आम जो तेने किसान आम पोस्ट पासी पाँच जन मानु आम कल धरी आनी आम काउन्सिल कार्य जो पुनराबृत्ति नक और जीख पोस्ट डिलीट कर दूसरा कार्य आगले नक पेरेन्ट्स सकूँ बैक कैसे जो कि लाइन निजर नजर रखे कारण निजरों दुर्घटना हम और बेलेगक दुर्घटना कर गुटेक नाम मन ना नाम पीछे आम पाँच जन लोग इतने कोई कटना जरूरत विचार कार्य नक प्रकृतिक सौंदर्यवेष्टित दरगाकोन ग्रीन चिल रिसोर्टे मनोरम प्राकृतिक आनंद उपभोग कर अत्याधुनिक सब सूझ सुविधा विस्तारित तो जानते जो कर नाइन फोर जिरो वन सेवेन फाइव 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 एट एट सेवेन जिरो जिरो टू टू फाइव थ्री वन थ्री एट एवं नाइन थ्री नाइन फाइव टू फाइव नाइन सेवेन जिरो एट ए नम्बरे मडार्न अबटिकल चिरकान्दी पॉन्ट रामनगर मडार्न अबटिकल डाक्तर कम्पिवटर द्वारा चक्षु परीक्षा करें एखने प्रति बुधवार और शनिवार सकाल दसटा के रोगी देखें चक्षु विशेषज्ञ और सार्जन डाक्त मिष्ट सें एड़ाओ रोगी देखें प्रति बृहस्पतिवार विल छटा के शिलचर मेडिकल कलेज हासपत चक्षु विशेषज्ञ तथा सार्जन डाक्त नजमा बेगम एचड़ाओ रोगी देखें सिनियर अप्टोमेट्रिस्ट एस एस चौधरी सोमवार विकेल चार्टा मडार्न अबटिकल रोगी के परीक्षा कर चशमा दे एड़ाओ विभिन्न डिजाइनर चशमा छोट बाच्चा रकमारी फ्रेम चशमाओ रही है रही है आधुनिक डिजाइनर फ्रेम तई और देरी ना कर आधुनिक प्रजुक्ति द्वारा सठिक भाव चक्षु परीक्षा करार आज ही चले आसन मडार्न अबटिकल ठिकाना मडार्न अबटिकल शिलचर रामनगर चिरुकान्दी पॉन्ट डाक्त बुकिंग संगे जोग कर डबल नाइन फाइव सेवन टू नाइन वन सिक्स नाइन सिक्स अथवा नाइन जिरो एट फाइव नाइन फाइव थ्री वन फाइव एट नम्बरे बीना अपारेशने दीर्घ दस बचर जबत ग्यारंटी सह सूचिकित्सा प्रदान कर चलते मा आयुर्वेदे सूचिकित्सक इंद्रजित राय और चिकित्सक विश्वजित बाला अर्श भगुंदर नलिघा एक्शीरा एसब रोग स्थायी समाधान पे आज ही जोाजोग कर नाइन फोर सेवन सिक्स 
আমাদের ঠিকানা তারাপুর ইএনডি কলোনি পয়েন্ট শিলচর সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে তেরো মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা Greeno Dress Hot Present New Year EV Blast 2023 for booking 7002-5312-9365-96231. Thank you. Fidelam Bhirotir Pod. Shonaiye Dungri Pare Jual Ante Giyye Nodhi Te Toliye Jawa Bridhthir Moro Deho Uddhar Hoye Aaj. সুকুমার দাস নামের এই বৃদ্ধের মরদেহ আজ সকালে নদীতে ভেসে ওঠে কাটিগোড়া শিক্ষাকণ্ডের কুশিয়ার কুল এ ক্লাস্টারের উদ্যোগে ছশো তিন নম্বর বিশ্বম্বরপুর এলপি স্কুলে আয়োজিত হয় সম্প্রদায় উৎসব এই দিন এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্প্রদায় উৎসবের শুভারম্ভ হয় এরপর আয়োজিত হয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সূচনা করেন কুশিয়ার কুল জিপি সভানেত্রী মিতা দাস বলেশ্বর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ মুকব্বির আলী সিআরসিসি রজতকান্তি কর্মকার আনোয়ার হোসেন বরভুইয়া আব্দুল আলম বরভুইয়া প্রধান শিক্ষক দীপায়ন দে শিক্ষক অঙ্গদ দাস মনোধীর দাস সুবীর বণিক সুব্রত চক্রবর্তী পুলকেশ ধর প্রমুখ এই দিনের সম্প্রদায় উৎসবের অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী সংস্কৃতির নিদর্শন তুলে ধরেন এছাড়াও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় কাঞ্চনপুরের লক্ষ্মীটিলায় রক ক্লাইম্বিংয়ের একটি জবরদস্ত মহড়া করল এক্সপ্লোরার ক্লাব শরীরের গঠন সুঠাম স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা রবিবার সকাল থেকেই ক্লাবের বেশ কয়েকজন সদস্য রক ক্লাইম্বিংয়ের মহড়ার অংশ নেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা বলেন রক ক্লাইম্বিং যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এটাকে আমরা একটি গেম হিসেবে ধরে নিই এতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো ধরা বাধা নেই চিকিৎসক কুমারকান্ত দাসের নেতৃত্বে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর সংগঠন ভুবন পাহাড়ে এ ধরনের মোহরা দিয়েছে মাউন্টেনিংয়ের একটা পার্ট হলো রক ক্লাইম্বিং এই রক ক্লাইম্বিংটা আমরা এখানে চালু করেছি নাইনটিন এইটটি নাইন হ্যাঁ এটা প্রথম আমরা চালু করছি ভুবন পাহাড়ে তারপর ভুবন পাহাড়ে উগ্রপন্থীদের গুলমালে আমরা জায়গা পরিবর্তন করে বর্তমান আমরা লক্ষ্মী টিলাতে এই এক্সারসাইজগুলো করে গেছি গত কোভিডের ইয়ে বন্ধ হওয়ার পরে আর পর্যন্ত আমরা কোনো ক্লাবের কাজ অ্যাক্টিভিটিস করতে পারছি না হ্যাঁ 
তবে আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য হলো অনেক কিছু আসলে বর্তমানে আমরা সব রক ক্লাইম্বিংটাই করে এসেছি রক ক্লাইম্বিং হলো একটা মাউন্ট হিমালয়ে যারা উঠে মাউন্টেনিংয়ের একটা পার্ট নট হোল পুরাটা না তো ওই একটা পার্ট আমরা করে যেতেছি এখন পর্যন্ত চালিয়ে যেতেছি আমরা ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে সাইকেল লং ডিস্টেন্স সাইকেল আমরা যেমন ডাক্তারবাবু আমরা আর টি আসিল কিনে যাই না আমরা অনেকে মিলে শিলচর থেকে এই হাফলং পর্যন্ত সাইকেলে গেছি সাইকেলে গেতাম তো সাইকেলিংয়ের একটা ইয়ে থাকতো আমরা প্রত্যেক রবিবারে তাছাড়া অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস আছে বারোশো উনষাট নম্বর লহমালি এলপি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঝগড়া ঝাঁটিতে স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের লড়াইয়ে কুপ্রভাব পড়ছে পড়ুয়াদের ওপর আর এতে সমস্ত এলাকার এক আতঙ্কর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার জনগণ এ নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিক উদ্দিন বরভুইয়ার বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন এলাকার জনগণ সহ অভিভাবকরা সোমবার কাটিগোড়া সার্কেল অফিসার মিনারবা দেবী আরামবারের কাছে এ নিয়ে অভিযোগনামা দায়ের করে এলাকার পক্ষে আব্দুর রজ্জাক শরীফ উদ্দিন বরভুইয়া বিলাল উদ্দিন প্রমুখ তবে আমার বাচ্চা এই স্কুলে নাই তবুও এরার বাচ্চা আমার নিজেরও বাচ্চা স্কুলের লেখাপড়ার ব্যাপারে কিছু দুর্বলতা চলে আর যার কারণে ওই দিন তো দিন মিটিংও করছই করার পরে আজকে এইখানে একটা কমপ্লেন দিছই সার্কেল ম্যাডামের কাছে যে ম্যাডামে ম্যাডামে আশ্বাস দিছই তান 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 স্কুল ভালোভাবে চলার লাগি ওইটাই আমরা সারাই ওইটাই ইয়ে করি যে স্কুলটা সুন্দর মতো চলতো আর আরও আসেন গার্জেন স্কুলের প্রেসিডেন্টও আসেন সেন্তেনও আইসেন আইলে তেনও কইবা বা ওই দিনও মিটিং করছেন মিটিংয়ের ব্যাপারে তান আরও কিছু ইয়ে আছে মনের মাঝে দুঃখ বেদনা নিয়ে আজকে স্যারকেল আইসেন ও তেন তেন নিজে কইবা এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিক উদ্দিন ওনার মানে যে বাসার ইয়ের কারণে বাচ্চারা লোকে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেটা বাসা করুন জাত পাত নিয়ে তেন রাজনীতি করুন ওটার লাগে আমরা ধিক্কার জানাই যাই তাইনটা এখান থাকি সরানির লাগে আমরা ম্যাডামের কাছে দাবি জানাইছি আমার এফএনসি সারা কমিটির সদস্য আসেন এবং আমার প্রেসিডেন্টও আসেন গার্জেন সহ আসেন কেন অভিভাবক তাই কিতাব ব্যবহার দুর্ব্যবহার দুর্ব্যবহার এটা মানে জাত পাত নিয়ে একটু মাত কথা হলেন ছোট জাত বড় জাত ওটাও তার মুখও ভাবা যায় বা এখান থেকে আর একজন ম্যাডাম গেছেন এই ম্যাডামের লোকের সব সময় তান তানোর একটা বারোশো উনষাট নং লহমালি এলপি স্কুল সভাপতি আলী আহমেদ হাজারি উপস্থিত ছিলেন যুব পরিষদের কার্যকরী সভাপতি ইমরান মজুমদার ছাত্র পরিষদের বরাক ভ্যালি ইনচার্জ ওমর ফারুক লস্কর পারভেজ হাসান আমিনুল হক কৃষক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি বাহারুল হক রুমিম মাছার ভুইয়া প্রমুখ অনেক খুশি যে আজকে অসম ছাত্র পরিষদের ব্যানারে আমরা শ্রীকুণা আইটিআই বিজয়ী হয়েছি আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রীকুণা আইটিআই সকল ছাত্র এবং ছাত্রীদেরকে ধন্যবাদ জানাই অসম গণপরিষদ অসম গণপরিষদের পক্ষ থেকে আজকে স্পেশালি যেহেতু আজকে আমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল তো আমি একটাই কথাই বলতে চাই যে অসম ছাত্র পরিষদ কিন্তু নেক্সট অসম ছাত্র পরিষদ বরাকের ছাত্র রাজনীতির একটা মেইন জিনিস হইয়া খাড়া হইব আগামী দিনে আমরা বিগত দুই বছর থেকে অসম ছাত্র পরিষদে বিভিন্ন কাছা বিভিন্ন আমরা ছাত্র সংসদ অত্যন্ত খুশি যে কাছাড় জেলার শ্রীকুণা আইটিআইতে অসম ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে নির্বাচনে সব কয়েকটি পদ দখল করতে অসম ছাত্র পরিষদ সক্ষম হয়েছে জেনারেল সাধারণ সম্পাদক কালচারাল সেক্রেটারি স্পোর্টস সেক্রেটারি এবং এজিএস এই চারটি পদ মোট চারটি পদের মধ্যে চারটি পদ বিজয়ী হতে অসম ছাত্র পরিষদের প্রার্থীরা সক্ষম হয়েছে এজন্য আমরা অত্যন্ত খুশি আর অসম ছাত্র পরিষদ আগে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন কলেজে বিজয়ী বিজয়ী হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে অসম ছাত্র পরিষদের বেটি বরাক উপত্যকা অনেক শক্তিশালী হবে আর 
আমাদের অসম ছাত্র পরিষদের যে চেষ্টা অব্যাহত আছে প্রতারণার শিকার উদ্ধারবন্দের এক গৃহবধূ স্ত্রীকে ফেলে বিয়ের সব গয়না সহ বেশ মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় স্বামী অভিযোগ গৃহবধূর সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই গৃহবধূ বলেন আট বছর ভালোবাসার পর বিয়ে হয় শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে হঠাৎ মা অসুস্থ বলে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় তার স্বামী শুভ্রাংশু মেডিকেলে যাওয়ার পর তাকে রেখে পালিয়ে যায় স্বামী এ ঘটনা শুনে গৃহবধূর কাছে এসে দাঁড়ায় মানবাধিকার সংস্থার কাছার জেলা কমিটির সদস্যরা সোমবার উদ্ধারবন্ধ পাতিমারা টিকল বস্তিতে উদ্ধারবন্ধ পুলিশ প্রশাসন ও মানবাধিকার সংস্থার সদস্যদের সহযোগিতায় গৃহবধূর জিনিসপত্র আনার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট বের করেন উদ্ধারবন্ধ পুলিশের সহযোগিতায় কিছু জিনিস উদ্ধার করে মহিলাকে সমঝে দেওয়া হয় ঠিক আছে এবং তুমি যে আজকে এসেছো সেটা নিয়ে কিছু বলবে কে তোমার সাথে ছিল এবং কে তোমাকে হেল্প করেছে এই বিষয়ে আমাকে প্রথমত আমি মানে ধন্যবাদ জানাতে চাই মানবাধিকার সংগঠনকে যে আমাকে পম্পি দিদি রাজু দাদা রাজদীপ দাদা মানে এনাদের সাহায্যে আজকে আমি এতটুকু মানে সাহায্য পেয়েছি এনাদের কাছ থেকে তাছাড়া আইনেও আইনের প্রশাসন আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে কিন্তু ওইটাই আর কি নেতাজি বিদ্যাভবন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রীরা দিল্লিতে এনসিআরটির একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানটি ছিল মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে এতে অসমের মধ্যে প্রথম হয়েছে নেতাজি বিদ্যাভবন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পাঁচজন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এতে পাঁচজনই প্রথম হয়েছে সোমবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাঞ্জন মুখার্জি ও শিক্ষিকা তনুশ্রী পাল তাদের পুরস্কৃত করেন আমরা যখন প্রথম স্থান অধিকার করি মানে আমাদের মেয়েরা যখন প্রথম স্থান অধিকার করে তখন পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকটি মেয়েকে ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা করে ট্রফি দেওয়া হয় যে ট্রফিগুলো এই ট্রফিগুলো প্রত্যেকটা মেয়েকে দেওয়া হয় আমাদের পাঁচজন মেয়ে পাঁচটা ট্রফি পায় এবং স্কুলকে স্কুলদের একটা চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হিসেবে এই ট্রফিটাও দেওয়া হয় এবং সেই সাথে ওদের প্রত্যেকের নামে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং আমাদের দুজনকে আলাদা করে মেমন্টও দেওয়া হয় এবং আমাদের দুজনকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং আর্থিক অনুদান ওদেরকে পনেরোশো টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে ওদের পাঁচজনকে হ্যাঁ এনসিআরটির উদ্যোগেই হয়েছে এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট প্রত্যেক বছর হয় ক্লাস নাইনে স্টুডেন্টদের নিয়েই হয় প্রতি বছরই হয় সেটা এই বছর অনেক বছর দীর্ঘ বহু বছর পর এই আসামকে কাছার রিপ্রেজেন্ট করলো এবং আসামে সর্বভারতীয় স্তরে একটা পুরস্কার আসলো তো আমরা এটা এনসিআরটি থেকে জানতে পেরেছি তো এবং আমাদের আসা যাওয়ার খরচ সব সরকার বহন করেছে থাকা খাওয়ার খরচ সমস্ত সরকার বহন করেছে আমাদের ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জেনে গেছেন যে আমাদের স্কুল একটা ন্যাশনাল লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে এসছে তো সেটা হলো এসিআইটি থেকে আমাদের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে একটা প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছিল যেটা প্রতি বছরই হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের এখানে কাছারে এই জিনিসটা প্রথমবার মানে আমাদের স্কুলের যোগদান করতে বলা হয়েছিল তো যখনই শোনা তখন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার মেয়েদেরকে বলেন যে এরকম একটা অপরচুনিটি এসছে তো ওদেরকে পার্টিসিপেশনের কথা বলা হয় তারপরে মেয়েরা যথারীতি পার্টিসিপেট করলো সেখানে এটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ছিল মানে জেলা স্তরীয় জেলা স্তরীয় সেটা হয় আঠাশে অক্টোবরে আঠাশে অক্টোবরে কন্ডাক্ট হয় তখন আমাদের মেয়েরা স্কুলে আমাদের স্কুলের মেয়েরা বিজয়ী হয় সেখানে তারপরে এটা রাজ্যিক স্তরে পার্টিসিপেশন করার ওদের কাছে চান্স আছে আসে তো ওরা তারপরে রাজ্যিক স্তরে যায় সেটা গৌহাটির শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এসসিআরটি অর্গানাইজ করেছে সেখানে গিয়ে আমাদের আসামের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করেছে যারা জেলাতে ওদের নিজের জেলাতে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসছে তো ওইখানে সব জেলার বিজয়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাটা হয় আর ওইখানে লাকিলি ভগবানের আশীর্বাদে আর মেয়েদের প্রচেষ্টায় স্যারেরও গাইডেন্সে মেয়েরা ওইখানেও প্রথম হয় তো আমাদের এই যে ভূমিকা নির্বাহ প্রতিযোগিতাটা হয়েছিল সেখানে আমাদের শিলচরের বিশিষ্ট নাট্যকার শান্তনু পাল উনি ওনাদেরকে ওদেরকে স্টুডেন্টদেরকে অনেকটাই হেল্প করেছে সোনাইয়ের দক্ষিণ মোহনপুর জিপির দ্বিতীয় খণ্ডের অমলদার গ্রামের ধান ক্ষেত থেকে বস্তাবন্দি অপরিচিত আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয় খবর পেয়ে দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সোনাই থানার ওসি এম এম হেনরিক ও সি আই জোসেফ কেইবম পরে ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ ছেত্রীর উপস্থিতিতে তদন্তের পর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় 
ডার্বি চা বাগানের ছশো নম্বর গোপীনাথপুর এলপি স্কুলের এক ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল এক মহিলা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে এ নিয়ে ধলাই থানায় এক মামলা দায়ের করেছেন ছাত্রীটির মা উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার স্কুল চলাকালীন অবস্থায় ঘটনাটি সংগঠিত হয় ঘটনার সূত্রপাত হয় কিছুদিন আগে একই স্কুলের দুই ছাত্রের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা ও অশ্লীল আচরণের জন্য বচসা বাঁধে ছাত্রীর বিষয়টি তার মাকে জানালে খেপে ওঠেন তার মা মমতা ধুবি গত বৃহস্পতিবার ওই মেয়েটিকে স্কুলের শ্রেণীকক্ষ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধন করেন মমতা ধুবি এ নিয়ে গত পনেরোই ডিসেম্বর নিগৃহীতা ছাত্রীর মা সারথী কায়স্থ ধলাই থানায় মামলা করেন এই মামলার ভিত্তিতে সোমবার ধলাই থানার এসআই প্রাঞ্জল লকরা মমতা ধুবিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসেন তবে ওই মহিলার স্বামী মনোজ ধুবিকে পাওয়া যায়নি সংবাদ মাধ্যমের সামনে ঘটনার বিস্তারিত জানান নিগৃহীতা ছাত্রীর মা সারথী কায়স্থ বাচ্চার লোক দরকার হয়েছে বাচ্চা বাচ্চা তারপরে তো তার মা মার করছে তোমার হেডমাস্টার কি করছে সেটা কইছে তো যে আমি অফিসে আমরা জানাই দিছি আমরা অফিস থাকি একসাথে বলবো আচ্ছা এই মনোজ ধুবির বউয়ের নাম কি মমতা ধুবি মমতা ধুবি হ্যাঁ তো আপনারা কি থানা কেস করছেন নাকি তাই ওই আমি অফিসার ও নমিনেটি করি আমি একটা বাচ্চার লাগে না আপনার লোক অফিসার ও না আমি আপত্তি করছি যে আমি আমার বাচ্চা মারছে এটা বিচার করব বাচ্চা কোন जखम হইছে না ওই বাচ্চার তো কানে কানে जखम হইছে কেমন দিন আগে হয়েছে ঘটনা আপনার নাম কি আপনার কি তাহলে এটা আমার পুরী সোমবার সকাল দশটা নাগাদ একটি গরু বোঝাই স্যান্ট্রো গাড়ির পিছু ধাওয়া করে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে জালালপুর তারাপুর এলাকায় গিয়ে তিনটি গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে গুমরা পুলিশ মেঘালয়ে নথিবদ্ধ কালো রঙের স্যান্ট্রোটি সকাল দশটায় কালাইন ছড়া নাকা চেক গেট ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি পুলিশকে দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে চণ্ডীপুরের গ্রামীণ সড়ক দিয়ে রাজপুর হয়ে নাথানপুরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে পাচারকারীরা পুলিশের সংকেত পেয়ে এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে মানুষ গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি দ্রুত গতিতে যাবার সময় মহাদেবপুর বাস স্ট্যান্ডে দুই পথচারীকে মাটিতে ফেলে চলে যায় গাড়িটি পেছনে পুলিশ সহ জনতা ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে পাচারকারীরা কুশিয়ারকুল বাজার থেকে নাথানপুর সড়ক দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর তারাপুর এলাকায় গিয়ে গাড়ি বন্ধ করে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায় এরপর পুলিশ ও জনতা তারাপুর গিয়ে সেন্ট্রো গাড়ি থেকে পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় তিনটি গরু উদ্ধার করেন সেন্ট্রো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন মহাদেবপুরের গজেন্দ্র দাস ও দুধপাতিলের শিবু দাস পুলিশ গরু সহ সেন্ট্রো গাড়িটি নিজের হেফাজতে নিয়েছে সারা আসাম পুরো কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে রাজ্য জুড়ে পুরো কর্মচারীদের তিন দিনের আন্দোলনে সামিল হল শিলচর পুরসভাও পুরো কর্মচারীদের ছ থেকে সাত মাস পর্যন্ত বকেয়া বেতন প্রদান কর্মরত সাফাই কর্মীদের স্থায়ীকরণ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে সোমবার পুরসভার কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসেন পুরো কর্মীরা আন্দোলনে যোগ দেন সিপিএম নেতা দুলাল মিত্র শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক সমন্বয় সমিতির সভাপতি রঞ্জন দাস নাগরিক সুরক্ষা সমিতির উপদেষ্টা হরিদাস দত্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি তমাল বণিক অতনু ভট্টাচার্য পুরো কর্মচারী সাধারণ সম্পাদক কমরুদ্দিন প্রমুখ শিল শিলচর নয় সারা আসামের পৌর কর্মচারীরা আজকে থেকে তারা ধর্মঘট করছেন তিন দিনের ধর্মঘট বিষয়টা হলো যে গত বছর দু হাজার একুশে সরকারের একটা নোটিফিকেশন হয়েছে যে পৌর কর্মচারীদের চাকরিটা সরকারিকরণ করা হবে এটা খুব ন্যায্য দাবি এই দাবিটাকে আমরা সমর্থন করি এবং সেটা দীর্ঘদিন থেকে এই এই দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছে আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আসামের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছেন কিছুদিন আগে আমাদের শিলচরে এসে ক্যাবিনেট সভা হয়েছে 
এবং ক্যাবিনেট সভার সভাতে তিনি অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অনেক ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার প্রশ্ন হলো যে আসামের বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং যে টাকা বরাদ্দ করছেন এই সমস্ত টাকাগুলো যদি বরাদ্ধীকৃত টাকা আমরা যদি একসঙ্গে যোগ করি তাহলে সরকারের যে বর্তমান আর্থিক অবস্থা এই আর্থিক অবস্থাতে এই টাকাগুলা দেওয়া সম্ভব কি না সরকার যদি না দেয় সরকার যদি না দেয় তখন কি আপনার মরে যাব না কে না লোকাল সার গভর্নমেন্টের কাছেই সেই অস্ত্র আছে যে প্রভিন্সিয়ালাইজেশনের প্রক্রিয়াটা আগে থেকে চলে এসেছিল এবং যেটা ক্যাবিনেটে অলরেডি ডিসিশন হয়ে গেছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট কেন হচ্ছে না যা দরুন আজকের দিনে আমরা যারা পুরসভার সাথে জড়িত তারা মনে করি যে একটা পরিবার সুষ্ঠভাবে চলতে হলে তার আয়ের জায়গাটুকু দেখতে হয় তো আমি আমার নিজের পেটটাকে যদি ভর্তি না করতে পারি তাহলে আরেকজনকে কি করে সাহায্য করব কারণ পুরসভা একটা এমন জায়গা যেখানে হয়তো সে বেতন নিয়ে কাজ করছে কিন্তু এক অর্থে দেখা গেলে সেটা কিন্তু সোশ্যাল সার্ভিসের একটা বিশাল বড় জায়গা এবং পুরসভায় যে কিছু সময় পূর্বেই আমার হরি কাকু যে বক্তব্যটা রাখলেন যে কনজারভেন্সির বিষয়টা নিয়ে আজকে একটা শহর সুন্দর ভালো তার কনজারভেন্সি চলবে আজকে সকালে উঠে যখন দেখব বাড়ির সামনাটা ঝাড়ু হয়ে গেছে তো ঝাড়ুটা দিল কে পুরসভার কেউ না কেউ কর্মী দিয়েছে এবার কথা হচ্ছে উনি সকালবেলা উঠে আমার বাইরে বাড়ির বাইরের জায়গাটুকু ঝাড়ু দিলেন আর উনার ঘরে উনি উনার উনুনটা জ্বালাতে পারলেন না তো তার তার দায়ভারটা কে নেবে আসাম সরকারের সমগ্র শিক্ষা অভিযানে দার্বি মন্ডল সমল কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের সম্প্রদায় উৎসব দার্বি নাচঘরে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজল দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপস্কুল পরিদর্শক মেহবুব আলম লস্কর দার্বি বাগান পঞ্চায়েত প্রদীপ কানু বাগান পঞ্চায়েত নানা কানু বাগানের ম্যানেজার নন্দকুমার সিং সুনীল কুমার সিং প্রমুখ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উৎসবের সম্পাদক রামদুলাল স্বর্ণকার ও দার্বি সমল কেন্দ্রের সিআরসিসি বিকাশকর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয় কাছাড়ের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের তিনশো তিরিশ জন সুবিধা প্রাপকের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করলেন সাংসদ রাজদীপ রায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই চেক বন্টন করা হয় রবিবার ইট খোলায় বিজেপি অফিসে এই চেক বন্টন করে সাংসদ রাজদীপ বলেন অসম সরকার জনগণের স্বার্থে কাজ করে চলছে অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায় শশাঙ্ক শেখরধর প্রমুখ তাদের দুর্দশার সময় দাঁড়িয়ে যেভাবে কাজ করেছে তা অতুলনীয় আমরা কিছুদিন আগে ফ্ল্যাট দেখেছি এবং ফ্ল্যাটের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি কাছাড় জেলাতে প্রায় একাশি হাজার পরিবারের হাতে বিয়াল্লিশ কোটি টাকা অর্থ কেন্দ্র রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরে এইবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সরকার আসার পরে দশ মে দুই হাজার একুশে উনি শপথ নিয়েছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন যে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে আপনারা যদি আপনারা যদি কোনো গরিব কাউকে রিকমেন্ডেশন করেন আমাদের তরফ থেকে আমরা এক সময় এককালীন অর্থ অনুদান আমরা করে দেব তো গত বছর দুই হাজার একুশ মে মাস থেকে দুই হাজার বাইশের মে মাসের মধ্যে আমার আগের টার্মের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যেটা প্রাপ্য ছিল চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে সেটা আমরা সবাইকে দিয়ে দিয়েছি এইবার 
আমি জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় আঠারো লক্ষ টাকার চেক আমরা দিতে সক্ষম হয়েছি সব বেনিফিশিয়ারিদেরকে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তাদের টাকা চলে গেছে প্রায় একশো আশি জন প্রায় দুইশো জনের কাছাকাছি লোকে চেক দেওয়া হয়েছে সংবাদ শেষে শিরোনাম আরো একবার महापुरुष शंकर देवर जन्मस्थान बटतोरबाई उच्छेद अभिजान नश पचाशी विघा जमी उद्धारे छहजार पुलिस चाकाय पिछे वृद्धर मरदेह दस किलोमीटर टेने गल उंगार सुप्रकान्दिर जतियों सड़के छड़िए जाए मरदेहर रक्त अंश रामकृष्णनगरे पांच कोटी टेरोईन आटक ग्रेफ्तार तीन सीमान समस्या नहीं संसदे सड़क हलन सांसद कृपानाथ माला नमस्कार